హే గాయస్ ఎలా ఉన్నారు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేస్తున్నారో కింద కామెంట్లు చెప్పండి ఐ మీన్ స్కూలా కాలేజా లేకపోతే జాబ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఖాళీగా ఉన్నారా కింద కామెంట్ చేయండి నేను బీటెక్ చదివేటప్పుడు ఒక్కటే అనుకునేవాడిని బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మా పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడకూడదు వెంటనే జాబ్ తెచ్చుకోవాలని మీలో కూడా చాలామంది అదే అనుకుంటూ ఉంటారు ఇండియాలో ప్రతి సంవత్సరం యాభై నుంచి అరవై లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి మాత్రమే వెంటనే జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్కి ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ చేసిన తర్వాత జాబ్స్ వస్తున్నాయి మిగతా అరవై శాతం మంది మాత్రం ఖాళీగా ఉంటున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటంటే సరైన స్కిల్ సెట్స్ లేకపోవడం దీనికి తోడు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ మార్క్స్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ డొమైన్లో ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే తీసుకోండి నేను చదివిందేమో ఈసీ కానీ జాబ్ చేసిందేమో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇంకొంతమంది అయితే సరైన గైడెన్స్ లేక తొందరగా ఏదో దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలని బీపీఓ లేదా కేపీఓ లాంటి సెక్టార్స్లో జాయిన్ అవుతున్నారు దిస్ వీడియో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కెరియర్ గైడెన్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ వీడియో చేయమని నన్ను ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు ఓకే మీలో కొంతమంది ఈ కెరియర్ గైడెన్స్ ఉపయోగించుకొని నువ్వే మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా మాకెందుకు చెప్తున్నావు అని అది ఇది కామెంట్ చేయొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నేను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడే నాకు ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కంపెనీస్ అయిన ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో జాబ్ చేసిన తర్వాత యూట్యూబ్ మీద ప్యాషన్తో రిజైన్ చేసి ఇప్పుడు ఫుల్ టైం యూట్యూబ్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే నేనే వేరే వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చే పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నాను సో నా గురించి అయితే వదిలేసేయండి బేసిక్ గా స్టూడెంట్స్ సిక్స్ కేటగిరీస్ ఉంటారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి మార్క్స్ బాగుంటాయి అంటే మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ థింకింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ కానీ బాగుంటుంది అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి యావరేజ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళకి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లెర్నింగ్ అండ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ బాగుంటుంది థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి మార్క్స్ యావరేజ్ గానే ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ థింకింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ కానీ అంత బాగా సో ఫోర్త్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి బట్ కమ్యూనికేషన్ థింకింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఈ బాగుంటాయి అండ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి మార్క్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ లెర్నింగ్ అండ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ కానీ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ సిక్స్త్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అనమాట సో దీంట్లో ఫస్ట్ టూ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వెంటనేనో లేకపోతే టూ ఇయర్స్ లోపల జాబ్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది కాకపోతే ఈ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కేటగిరీ ఉన్నారు కదా వీళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం అనమాట బేసిక్ గా స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కొంతమందికి మంచి కెరియర్ ఉండాలని కొంతమందికి వాళ్ళకి ఏది బాగా వచ్చో అది చేయాలని ఇంకొంతమంది వాళ్ళకి ఏది ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందో వాళ్ళకి ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందో అలాంటి జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఐటీ జాబ్స్ కానీ వేరే కోర్ జాబ్స్ తెచ్చుకో లో స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసే మెయిన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే సరైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవటం ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది అంటారు బ్రో నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అంతా నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అది ఇది అంటూ ఉంటారు కానీ ఒక విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు జస్ట్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు సో ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి బాగా తెలుసు మీరు మంచు లక్ష్మక్కలాగా సూపర్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరని కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగి మీరు కమ్యూనికేషన్ని బాగా చేయగలిగితే చాలన్నమాట సో ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి సూపర్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రియాలిటీ తెలియకపోవటం బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అనే ఐడియా ఉండదు మనకి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో బుక్లో ఏది ఉంటే అది రాస్తేనే మార్క్స్ వేస్తారనమాట కానీ బయట జాబ్స్ విషయంలో అలా ఉండదు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అండ్ నేర్చుకున్న విషయాలని రియాలిటీలో మనం అప్లై చేయగలగాలి ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ చేసే ప్రధానమైన తప్పులు చెప్తాను చూడండి మెయిన్ మిస్టేక్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏది ఉందో అదే నేర్చుకుంటాం ఎగ్జామ్కి ఏది అవసరమో అదే నేర్చుకొని రాస్తాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది టీచర్స్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లేదు ఉంటే అది రాస్తేనే మార్క్స్ వేస్తారనుకోండి అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ మనం ఎప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి ఫైనల్ ఇయర్ అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ బయటకు ఉండవే సొంతగా
ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ జాబ్స్కి కానీ ట్రై చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం ఫిఫ్త్ వన్ కొంతమంది అయితే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినా కూడా జాబ్ గురించి ఆలోచించరు ఆ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుంటారు సిక్స్త్ వన్ కొంతమంది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకుందాం అనుకుంటారు సెవెంత్ వన్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్స్ జాయిన్ అవుతారు అక్కడ చెప్పే వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలియదు అంటే అందరు కాదు కొన్ని అండ్ ఎయిత్ వన్ ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ కు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు అనమాట సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ మీ రెజ్యూమ్ కి ఒక వాల్యూని యాడ్ చేస్తాయి సో సర్టిఫికేషన్ కి ఉన్న వాల్యూని చాలా మంది తెలుసుకోలేరు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవుతున్నారు దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మీ డొమైన్ ఏంటి అనే దాని గురించి అస్సలు పట్టించుకోరు మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందా వీడికి లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఉందా థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఉందా ఇలాంటి వాటి గురించి వాళ్ళు చూస్తారు మీకు జాబ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అంటే మీ జాబ్ పొజిషన్ బట్టి మీకేం కావాలో వాళ్ళని నేర్పిస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ మీ డొమైన్తో అసలు పనే లేదు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఫ్రెషర్కి కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్కి కానీ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటూనే ఉంటాయి బట్ స్టిల్ చాలా మంది ఫ్రెషర్స్కి జాబ్ ఎందుకు రావడం లేదంటే ఫస్ట్ వన్ అసలు వాళ్ళకి ఐటీ జాబ్ ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియదు సెకండ్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ లేకపోవడం అండ్ థర్డ్ వన్ రెజ్యూమ్ సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాకపోవటం రెజ్యూమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్ జాబ్ విషయంలో ఆ రెజ్యూమే మీకు ఫస్ట్ ఆయుధం అనమాట సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఆ రెజ్యూమ్ని సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు ఫోర్త్ వన్ స్కిల్ సెట్స్ లేకపోవటం ఫిఫ్త్ వన్ ఇంటర్వ్యూలో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవటం సిక్స్త్ వన్ ముఖ్యమైనది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవటం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి మీరు ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగాలని ఫస్ట్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని గమనించేది ఏంటంటే వీడికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయనేది సో మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొంచెం లోగా ఉందన్నమాట దానికి రీజన్ ఏంటంటే సరైన స్కిల్ సెట్స్ లేకపోవటమే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చార్ట్ సపోర్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ కాల్ సపోర్ట్ సేల్స్ ఏజెంట్స్గా సంవత్సరానికి రెండు లేదా మూడు లక్షలకి జాయిన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మీ మార్క్స్ అస్సలు చూడరు జస్ట్ మీకు స్కిల్ సెట్స్ ఉంటే మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ ఇస్తారు కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి సరైన గైడెన్స్ లేదు చాలా మంది ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ జాయిన్ అయ్యి సి జావా డాట్ నెట్ ఇలా ఏదో ఒక ఇండివిజువల్ కోర్స్ నేర్చుకుని డబ్బులు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఏదో ఒక ఇండివిజువల్ కోర్స్ నేర్చుకోవటం వల్ల యూజ్ లేదు వాటి వల్ల ఈజీగా జాబ్ రాదు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా తక్కువ శాలరీ ఉండే జాబ్స్ వస్తాయి కంపెనీస్ ఎప్పుడైనా కంప్లీట్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం చూస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇండివిజువల్ కోర్సెస్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటే జాబ్స్ వస్తాయి కానీ కాకపోతే ఏంటంటే చాలా తక్కువ పే వస్తుంది అనమాట శాలరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్కిల్ సెట్స్ పెంచుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎట్టి కంపెనీస్ జాయిన్ అవటం వల్ల లాభం ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా వేరే సిటీస్ కి వెళ్లి హాస్టల్లో ఉంటూ తింటూ తినక లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో మోస్ట్లీ దీంట్లో ఉండే ట్రైనర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే స్టూడెంట్స్ కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ కూడా మనకి ఇస్తారు సో ఇప్పుడు క్లాస్ రికార్డింగ్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనం రివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మనం క్లాస్ మిస్ అయ్యాం అనుకోండి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు చాలా ఎట్టెక్ కంపెనీస్ పూర్తి డొమైన్ ట్రైనింగ్ తో పాటు ఇండివిజువల్ కోర్సెస్ కూడా నేర్పిస్తారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఈవెన్ వేరే కంట్రీ లో ఉన్నా కూడా నేర్చుకోవచ్చు చాలా ఎట్టెక్ కంపెనీస్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ అలాగే ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇస్తాయి బేసిక్ గా ఈ ఎట్టెక్ కంపెనీస్ ఏంటంటే టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ వన్ వితౌట్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ సెకండ్ వన్ విత్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వితౌట్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కోర్సు లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ కోర్స్ ఫీజు కట్టాలి కోర్స్ ఫీజు కట్టకపోత
ఇన్ డిమాండ్ లో ఉన్న ఐటీ స్కిల్ కోర్సెస్ ని ఆఫర్ చేస్తారు విత్ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇది జస్ట్ కోర్సే కాదు ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేషన్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ అంటే కోర్స్ చేస్తున్న సిక్స్ మంత్స్ మీకు సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీరు ఫ్రెషర్ కాదు సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మినిమం ఫైవ్ ల్యాక్ ప్యాకేజెస్తో గ్యారంటీ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది మినిమం ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మీకు సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇలా ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా మనం టార్గెట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ డెవ్ ఓపిఎస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ వీళ్ళ పే ఆఫ్టర్ ప్లేస్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా కోర్స్ ఫీ ముందే కట్టకుండా జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కట్టి నేర్చుకోవచ్చు మీరు జాబ్ వచ్చేదాకా నేర్చుకోవచ్చు మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఈఎంఐ పద్ధతి ద్వారా ఈ కోర్స్ ఫీజుని మీరు పే చేయొచ్చు అనమాట బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ప్రతి కోర్స్ లో అన్ని కంపెనీస్ కి ఉండాల్సిన బేసిక్ స్కిల్స్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ డొమైన్ స్కిల్స్ అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు ఎలాంగ్ విత్ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయకుండా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిన ఫోర్ మంత్స్ కే పొటెన్షియల్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కి వీళ్ళు ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారనమాట అంతేకాదు మీ రెజ్యూమ్ అండ్ ఇంకా లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ని మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారు వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారు వీళ్ళు ఇంటర్నల్గా కాంపిటీషన్స్ కూడా పెడతారు సో ఆ కాంపిటీషన్స్లో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళకి మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ కూడా ఇస్తారు దాంతోపాటు పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పార్టిసిపెంట్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు లేదా ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు అండ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాతే మీరు ఈ కోర్స్ ఫీజుని కట్టొచ్చు అది కూడా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఈఎంఐ పద్ధతిలో నాకు తెలిసి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఇంటి నుంచి బయటకి కదలకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ ట్రైనింగ్ తీసుకుని జాబ్ సంపాదించుకోవచ్చు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒకసారి చెక్ చేయండి మంచి జాబ్ తెచ్చుకోండి మీ పేరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా ఉండటం ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎన్రోల్ అయ్యేటప్పుడు దీని గురించి మీకు ఎలా తెలిస్తుంది అని ఒక ఆప్షన్ ఉండింది అక్కడ మీరు క్రాంతి బ్లాగర్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారంటే మీకు ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఉండేది సో మన పేరుని మెన్షన్ చేయటం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ అండ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను వెళ్ళి చూడండి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జాబ్ కోసం ఏగరగా వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇదొక బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకా అస్సలు లేట్ చేయకుండా వెళ్ళి చెక్ చేయండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అంటే ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్పండి సో మేబీ మీకు యూజ్ అవ్వకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇది యూజ్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇంకో మంచి చూస్తే మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బై